ഹായ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഒരുപാട് നീട്ടണില്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യമേ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ചേനാച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ചേനാച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ കുറച്ചൊരു ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടല്ല ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ചേന കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചേന നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചേനയിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞളൊക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതേപോലെ ചേന നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകുക നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കഴുകി അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ചെളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷവും ഞാൻ നന്നായിട്ടത് കഴുകി ഒരു സ്ട്രെയിനറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ചേന കഴുകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചൊറിയണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലില്ല എണ്ണയൊക്കെ തടവിയിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചേനയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ ആ ശകല ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ശകല ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ലിറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പും മഞ്ഞളൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാവയ്ക്ക അച്ചാറൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഉപ്പും മഞ്ഞളൊക്കെ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് നേരം മാറ്റിയിരിക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചേന വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപ്പും മഞ്ഞളൊക്കെ തേച്ചു വെച്ച ചേനയില്ലേ അതിലിപ്പോൾ കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം ഒരു സ്ട്രെയിനർ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് അത് കളയുക അത് നമ്മൾ ചേന ഈ സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ വെള്ളം പോട്ടെ വെള്ളം ഇല്ലാത്തിൻ്റെ വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് കണ്ട അത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലിട്ട് അതിലുള്ള വെള്ളം എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞു എന്നാലും ഈ ചേനയുടെ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊരു വെള്ളപ്പറ്റുണ്ടാവും അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിനറിലിട്ട് കളയണ എന്നെയാവും നല്ലത് ആ അതപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചേന കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്കിട്ടുണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ചേന അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ചേന കൊണ്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞത് പുള്ളിക്കാരി ഇത് പറയാൻ കാരണം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ചേന അച്ചാർ കഴിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു അലർജി പോലെ വന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ചേന അച്ചാറിൻ്റെ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചേന അച്ചാറിൻ്റെ കാര്യം കേട്ടതിന് ശേഷം ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി പലർജി ഉള്ളവരൊന്നും അതിന് മെനക്കെടരുത് അത് ഉണ്ടാക്കി അച്ചാറില്ല അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ മെനക്കെടൊന്നും വേണ്ട മിക്കവാറും പണി കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചേന അച്ചാറിൻ്റെ കൂടെ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ മാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുന്തിരി ഉണക്ക മുന്തിരി കറുത്ത കളറിലുള്ളതോ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിൽ വരുന്നതോ ഏതാച്ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സാധാ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഒരു ചേന അച്ചാറാണ് അല്ല ഈ ഒരു കളറായാൽ മതി വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ആയി ഇത് വല്ലാണ്ട് ക്രിസ്പി ചേന വറുത്ത് പേര് പോലെ ഒന്നും ആക്കണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ആവണം എന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തത് പോലെ വേണം അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് കോരി മാറ്റിവെക്കാം അപ്പം ഇത് ചേനക്ക് ഇതേപോലെ വറുത്ത് കോരി
ഉലുവ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഉലുവ അങ്ങനെ അച്ചാറിൽ കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉലുവ അല്പം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടും ചേർക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഒരു പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സ്മെല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് അത് ഒരു നമ്മൾ നാല് പച്ചമുളകേ ഉള്ളൂ അധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നിങ്ങൾ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ടുണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ മഞ്ഞൾ പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു പച്ചമണം പോണ വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഫ്ലെയിം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഓൾറെഡി ഈ എണ്ണയും ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൂട്ടൊക്കെ ചൂടായിട്ട് നിൽക്കണമായിരുന്നു പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേന ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചേന വറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തണം എന്നാലും ബാക്കി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതും ടോട്ടലി ഒരു അച്ചാറിലേക്കുള്ള ഒരു ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങനീര് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊരു പുളിരസത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ചെറുനാരങ്ങനീര് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ ചേർക്കണ്ട ചെറുനാരങ്ങനീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതേപോലെ ഇനി അല്പം വിനഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ കായം ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം അതപ്പം നടക്ക് ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കായം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കായം ഒന്നൊന്ന് മൂത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം കായം ഒന്ന് മൂത്ത് അപ്പം ഇതിനോട് ഞാൻ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അച്ചാറ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ വെക്കണം കുറച്ച് അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂപ്പൽ വരും എന്നൊക്കെയുള്ള പേടി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പിക്കിളും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം തന്നെ കഴിക്കാം ഇച്ചിരി ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് ചിലവാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആയത് കുറച്ചൊരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അച്ചാറ് ഇഷ്ടം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പുളി നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചേനാച്ചാറിൻ്റെ പരിപാടി സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ചേനാച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കണത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചേനയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതും കൂടിയാണ് അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേനാച്ചാറ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി അച്ചാറും കൂടെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേനാച്ചാറ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ച അച്ചാറ് പാവയ്ക്ക അച്ചാറായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കണ്ടു നോക്കുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസും കാണുക അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ